প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ইসলাম চ্যানেল বাংলার নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল শোতে আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখে থাকেন স্কাই চ্যানেল 784 এ এছাড়াও আমাদের ইসলাম চ্যানেল বাংলার যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে www.islamchannelbangla.tv এবং এর ফেসবুক পেজ ইসলাম চ্যানেল বাংলাতে আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম স্কিলড ওয়ার্কার এবং এটা রেভোকেশন অফ স্পন্সরশিপ লাইসেন্স সেই বিষয় নিয়ে এছাড়াও আমাদের আলোচনার বিষয়ে রয়েছে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট এন্ড উইথড্রল অফ অ্যাসাইলাম ক্লেম আমাদের সাথে আজকে যে দর্শ অতিথি রয়েছেন তিনি মনির চৌধুরী তিনি একজন লিগাল কনসালটেন্ট এবং লন্ডনিয়াম সলিসিটর্সের সাথে উনি প্র্যাকটিস করেন মনির ভাই আমরা যে জায়গায় শেষ করেছিলাম যে স্কিল ওয়ার্কারের যে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স সে লাইসেন্স রিভোকড হয়ে গেলে কি করণীয় থাকে এমপ্লয় এবং এমপ্লয়ার বোথ সাইড থেকে ধন্যবাদ তোহা যেটি আমরা বলছিলাম সেখানে যে যে আগে কি করণীয় আছে সেটা আমরা বিরতির আগে বলেছি এখন যে বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে লাইসেন্স রিভোকেশনের প্রক্রিয়ায় প্রথমত আমরা বলছি যে একটা নোটিস অফ সাসপেনশন তারা দিয়ে থাকে কখনো কখনো যেটা হয় যে একটা কমপ্লায়েন্স ভিজিটে যদি তারা আসে তখন ডাউনগ্রেডিংও করে যেতে পারে একটা স্পন্সারশিপ লাইসেন্স স্টেটাসটা এ থেকে বিতে তখন তারা কিছু টার্গেট দিয়ে থাকে তো যদি আপনাকে টার্গেট দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে প্রথমত আপনাকে টার্গেট মিট করার জন্য যা যা করণীয় আপনাকে ওরা একটা লিস্ট অফ টু ডু লিস্ট দেবে সেক্ষেত্রে আপনি সেইটাকে সর্বোচ্চ আপনাদের চেষ্টা করা উচিত থাকবে দর্শক যে লাইসেন্সটা যাতে ক্যাটেগরিটাকে আপগ্রেড করা যায় এবং ওই টু ডু লিস্টটা ফুলফিল করা যায় আর সাসপেনশন যদি হয়ে থাকে সাসপেনশন ডিসিশনের এগেনস্টে আপনাকে একটা সাবমিশন একটা রেপ্রেজেন্টেশন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে সুযোগ থাকে যে কেন সাসপেনশন করাটা অনুচিত মানে সাসপেনশনটা মানে পারমানেন্ট রেভোকেশনটা কেন অনুচিত হবে বা ইললিগাল বা আনরিজনেবল হবে তো সেক্ষেত্রে আপনার রিপ্রেজেন্টেশনটা একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী পরামর্শ নিয়ে যদি করেন তাহলে ভালো হবে আর আপনার যে যে বিষয়গুলো তারা পয়েন্ট আউট করেছে সেই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করে যথাযোগ্যভাবে যদি রেপ্রেজেন্টেশন দেয়া যায় সেক্ষেত্রে সাসপেনশনটা উইথড্র হয়ে যেতে পারে তারপরেও যদি সাসপেনশন উইথড্র না হয় যদি ফাইনালি রেভোকেশন হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে একটা জুডিশিয়াল রিভিউ লেটার বিফোর ক্লেম দিয়ে জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যবস্থা আছে এক্ষেত্রেও আমি বলবো যে দর্শক আপনাদের হাউস কিপিং তো একটা পূর্ব বিষয় তারপর যথাযোগ্য সমস্ত ডকুমেন্টেশনগুলো একসাথে করে আপনার যদি একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী পরামর্শ নেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের প্র্যাকটিসও হয়েছে যে বড় বড় ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সফল হয়েছি এই ডিসিশনটা ওভারটার্ন করতে সেক্ষেত্রে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে আপনি আপনার লাইসেন্সটা ফেরত পেতে পারেন এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আপনার এই এই পদক্ষেপের পেছনে কিন্তু অনেকগুলো কর্মীর জীবন জীবিকা আমি যে কথাগুলো বারবার বলছি সেটা হচ্ছে যে এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপের কারণে কিন্তু অনেকগুলো জীবিকা এবং অনেকগুলো মানুষের জীবন কিন্তু আপনি রক্ষা করতে পারেন এবং তাদের আয় এবং তাদের এ দেশে থাকা স্টে এটা কিন্তু কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করবার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি মানে আমার এই এখানে একটা क्वेश्चन রয়েছে যখন চ্যালেঞ্জ করা হবে এটা রিভোকেশন আফটার ফাইনাল রিভোকেশন আপনি বললেন যে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যায় এই চ্যালেঞ্জিং পিরিয়ডে তাদের এমপ্লয়গুলো কি করবে তারা কি ওই কোম্পানিতে জব করতে থাকবে নাকি তারা অন্য দিকে চলে যেতে হবে অথবা তাদের ভিসা রিভোকড হয়ে যেতে ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে কার্টেলমেন্ট লেটার পেতে পারে এই ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে যে যখনই রিভোকেশন হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার রেভোকেশন ডিসিশনের একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে যে সাথে যারা লাইসেন্স স্কিল ওয়ার্কার লাইসেন্সে আছে মানে ভিজাতে আছেন তাদের কাছে কিন্তু কার্টেলমেন্ট নোটিসটা যাবে ষাট দিনের একটা কার্টেলমেন্ট সিক্সটি ডেজ নোটিস যাবে টু ফাইন্ড আউট অল্টারনেটিভ স্পন্সর ওর অল্টারনেটিভ ক্যাটাগরি টু স্টে ইন দ্য ইউকে আপনি কিন্তু যেসব ভিসাতে আপনি সুইচ করতে পারেন সেগুলো আপনি এক্সপ্লোর করতে পারবেন কিংবা আপনি অন্য একজন স্পন্সর আপনি কিন্তু খুঁজে নিতে পারবেন এই ষাট দিনের সময়ের মধ্যে সো এমপ্লয়ার যখন জুডিশিয়াল রিভিউ প্রক্রিয়াতে যাবেন এমপ্লয়ার কিন্তু সেই দিকে বসে থাকার সুযোগ নেই আনফর্চুনেটলি কারণ হচ্ছে যে এমপ্লয়িকে যখন ষাট দিনের সময় দেওয়া হবে এই ষাট দিনের মধ্যে কিন্তু তাকে একটা অল্টারনেটিভ ভিসা অ্যাপ্লিকেশান করে ফেলতে হবে নাহলে কিন্তু তিনি ওভারস্টে হয়ে ওভারস্টে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
তার মানে যখন ফাইনালি রিভোকড হবে তখনই তাকে হোম অফিস 60 ডেজ লেটারটা দিয়ে দিচ্ছে 60 ডেজ লেটার এখন 60 ডেজ সময়টার ব্যাপারে একটু ছোট্ট একটা এক্সপ্লেনেশন আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ভিসা যদি 60 ডেজ এর লংগার থাকে আপনার ভিসাটাই যদি আরেক মাস আছে আপনি কিন্তু 60 ডেজ সময় পাচ্ছেন না এটা খুব আনফরচুনেট হবে মানে হুইচ ইজ শর্টার মানে তারা দেখবে যে আপনার আইদার এন্ড অফ ইওর ভিসা অর ম্যাক্সিমাম 60 ডেজ টাইম দেওয়া হবে ধরেন আপনার একদম ভিসা শেষ এক মাস আছে তখনও কিন্তু আপনাকে কিন্তু লাইসেন্স রিভোক হলে কিন্তু রিভোক হওয়ার সাথে সাথেই তারা আপনাকে কার্টেলমেন্ট নোটিশটা দেবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ফরচুনেট হন সেক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ ষাট দিন সময় পাবেন আফটার রিভোকেশন এমপ্লয়ের কি অপেক্ষা করা উচিত সেই লেটারের জন্য নাকি সে তখনই জব খুঁজবে অন্য কোম্পানিতে সুইচ করবে রিভোকেশনের ডিসিশনটার সাথে সাথেই তার খোঁজ খোঁজা উচিত এটা হচ্ছে আমি বলবো যে এটা সতর্কতামূলক পদক্ষেপ একই সঙ্গে ইস্যু করা হতে পারে এক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেভোকেশন ডিসিশনটা মানে কার্টেলমেন্ট ডিসিশনটা আপনার কাছে নাও পৌঁছাতে পারে আমি বলবো যে ইট ইজ ওয়াইজ টু টু স্টার্ট লুকিং ফর অল্টারনেটিভ অপশানস কারণ আপনি হয়তো ষাট দিনের লেটারটা পাওয়ার যোগ্য তবে কোনোভাবে যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে পুরো বিষয়টা আপনার অগোচরে ছিল বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এমপ্লয়ার সাকসেসফুলি হাইড করেছে সাসপেনশন ডিসিশনটা এবং রিভোকেশন ডিসিশনটাও ক্ষেত্র বিশেষে করেছে আমার একজন কলার আছেন আমাদের সাথে আমি কোশ্চেনটি নিয়ে আসতে চাই প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন আপনার নামটি বলুন আমি কোশ্চেনটি নিয়ে আসতে চাই প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন নামটি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্নটি করুন जी আমি একটা জিনিস জানতে চাইতেছি যে আমার একজন কাজেন আসছে দেশে বিচারে কিন্তু তার ভর সাথে মানে হইতেছে না জি উনি কোন বিচারে আছেন এখানে কিভাবে আছেন কেয়ার বিচারে কেয়ার বিচারে আছেন জি ওকে এন্ড সে চাইতেছে কি সেপারেট হইতে কিন্তু কি মানে কি সমস্যা হইতে মানে তার কি সমস্যা হবে সেপারেট হইয়া গেলে মানে আপনার কাজিন আছে হলো যিনি মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট উনি কেয়ার ভিসা আছে উনি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আছে জি আমরা কোশ্চেনটি বুঝতে পেরেছি আমার মনে হয় মনির ভাই আপনি এবার অ্যানসারটি দিতে পারবেন ধন্যবাদ কলার এই ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে স্কিল ওয়ার্কার ডিপেন্ডেন্ট এটা একটা পয়েন্ট বেস সিস্টেমে আপনি স্কিল ওয়ার্কার পিবিএস ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আসছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু সারকামসেন্সেস চেঞ্জ অফ সারকামসেন্সেস যদি আপনার হয়ে থাকে যে আপনার সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দুঃখজনক ভাবে আপনার কিন্তু এই দেশে প্রথম দায়িত্বই হচ্ছে এই চেঞ্জ অফ সারকামস্ট্যান্সেসটা নোটিফিকেশন করা সেই ক্ষেত্রে হোম অফিসের রেসপন্স হবে যে আপনার ভিসাটা অবশ্যই তারা কার্টেল করে আপনাকে সময় দেবে দেশে ফিরে যাওয়ার বা অন্য অল্টারনেটিভ রুট খুঁজে দেখার এক্ষেত্রে আপনি প্রথমত যেটা করতে হবে যদি আপনি নিশ্চিতভাবে জেনেই যান যে আপনার যে স্কিল্ড ওয়ার্কার পার্টনারের সঙ্গে আপনি এসছিলেন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে তার সঙ্গে সম্পর্কটা ইররিভোকেবলি সেভিয়ার্ড হয়ে গেছে মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আপনার এই চেঞ্জ অফ সারকামসেন্সেসটা আপনি হোম অফিসকে জানিয়ে দেবেন এটা হচ্ছে প্রথম দায়িত্ব তারপরে হোম অফিস যথাযোগ্য আপনাকে পদক্ষেপ নিয়ে আপনাকে আপনার ভিসাটা কার্টেল করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং হোম অফিস আপনাকে কার্টেল করে দিলে পরে আপনি অন্য ভিসা যেগুলোতে সুইচ করা যেতে পারে সেই चलकालीन समय
স্ট্রিক্ট লিগ্যাল সেন্স আমরা ধরি তাহলে হচ্ছে যে ডিভোর্সের প্রক্রিয়াটা পরেই আসলে পূর্ণ ইয়ে হয় কিন্তু তারা যদি সেপারেশন সম্পূর্ণ হয়েই যায় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু স্কিল ওয়ার্কার কিন্তু জানিয়ে দিতে পারেন হোম অফিসে যে তার সঙ্গে তার পার্টনারের আর সম্পর্ক নেই এটি যদি তিনি জানে যে তিনি আর আমার পার্টনার হিসেবে থাকছেন না এটা যদি মেইন স্কিল ওয়ার্কার জানিয়ে দেন এটা তার জানানোর দায়িত্ব আছে আপনি সেটা যদি জানিয়ে দেন তাহলে হোম অফিস কিন্তু তার পদক্ষেপ নেবে আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে স্কিল ওয়ার্কার আসপেক্টে স্কিল ওয়ার্কার কিন্তু একজন ডিপেন্ডেন্টকে যদি অফিসিয়ালি অফিসিয়ালি যান না জানিয়ে দেন যে তিনি আর ডিপেন্ডেন্ট নাই তিনি কিন্তু কোনো নতুন সম্পর্ক বা অন্য কোনো কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আবদ্ধ হতে পারছেন না বা স্কিল ওয়ার্কার কিন্তু কাউকে আবার আনতে পারছেন না আবার যিনি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে এসছেন কোনো নতুন সম্পর্ক আইনগতভাবে করার জন্য কিন্তু তাকে এই দেশের সুযোগ দেওয়া হবে না যতক্ষণভাবে আইনি প্রক্রিয়ায় এটা বিচ্ছিন্ন না হবে সম্পর্ক সো ওই দিক থেকেও একটা বিষয় আছে যে সম্পর্কটি যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে দায়িত্ব রয়েছে চেঞ্জ অফ সার্কামস্টেন্সের কথাটি হোম অফিসে জানিয়ে দেয় ধন্যবাদ মনির ভাই আমাদের আরেকটি কল রয়েছে প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আহমদ হোসেন জি আপনার প্রশ্নটি করুন আমি বাংলাদেশের ইনহেরিটেন্স সম্বন্ধে করতে পারবো যদিও আজকের আলোচনার বিষয় সেটা না তারপরও আপনি আমরা বাংলাদেশের লয়ারও সো সেই হিসাবে আপনি করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব অ্যান্সার দেবার জন্য হ্যাঁ যদি আমরা আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে থাকে তাহলে আমরা আপনার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো না হলে আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে আলোচনা করব আপনি প্রশ্নটি করুন আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমার তিন ভাই আমার মা বাবা মারা গেছেন তো আমার বাড়ির যে দুই ভাই আছে তারা আমার জায়গাটা সেল করে দিয়েছেন আপনার এবং পরামর্শ নিয়ে কাজগুলো করতে হবে বেসিক যে জিনিসটা আপনাকে বলতে পারি সেটি হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়াটা আপনাকে একটা ইনজাংশনের মাধ্যমে আপনার যেটি হয়ে গেছে সেটা তো আপনি আইনি লড়াই করবেন পুনরুদ্ধারের আর যে জায়গাগুলো এখনও বিক্রি হয়ে যায়নি সেগুলো যাতে বিক্রি হতে না পারে বিক্রি না করতে পারেন আপনার ভাইয়েরা সেক্ষেত্রে সে জন্য আপনাকে কিন্তু আইনি লড়াই শুরু করতে হবে ইনজাংশনের মাধ্যমে যাতে করে কোর্ট একজন এখন প্রথমত হচ্ছে যে আপনি বলছেন যেটি যে আপনার একটি সাকসেসন সার্টিফিকেট তারা ভুল বা জাল করে বা ইয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে করেছেন যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে আপনার দায়িত্ব রয়েছে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে একটা নতুন করে একটা সাকসেসন সার্টিফিকেট বের করা মানে আমি অ্যান্সারটি আমরা কন্টিনিউ করব আমি আরেকটি কল নিয়ে নিতে চাই আমরা অনুষ্ঠান শেষের দিকে যেহেতু কলটা নিয়ে ফেলতে চাই প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন যিনি আনাবেন তিনি কি এখানে ব্রিটিশ সিটিজেন অথবা জি আপনার কি আর কোনো क्वेश्चन আছে জি না আর কোনো क्वेश्चन নেই ওখানে আর তাই না আমি মেয়ে কাম করছেন যখন এখানে ফাস মাস এখানে সাইন মাস হয়ে কাম কাম হইছে না আর ওখানে সাইন মাস জি আমরা মানে আপনার क्वेश्चनটি বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা অ্যানসারটি দিব জি মনির ভাই আপনি আগের ইনহেরিটেন্স रिलेटेड প্রশ্নের উত্তরটি যদি শেষ করেন আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষের দিকে সাকসেশন সার্টিফিকেটটা আপনি একটা প্রথম কাজ হচ্ছে সাকসেশন সার্টিফিকেট কারণ এছাড়া আর অন্য কোনো দাবি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না উনি পুনরুদ্ধার করতে বলুন আর এটা প্রিভেন্ট করতে বলুন বিক্রিটা ওনা কিন্তু আসল সাকসেশন সার্টিফিকেট দিয়েই কোর্টে মামলা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশে এই আইনি লড়াইয়ের পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনি যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাকসেসন সার্টিফিকেটটা বের করেন এবং আইনি পদক্ষেপ একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে শুরু করেন ধন্যবাদ মনে হবে আপনি যদি সেকেন্ড কোশ্চেন দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে যে 
একজন সেটেলড পারসন তার ডিপেন্ডেন্ট আছে স্পাউস কে নিয়ে আসতে চান এই ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি আসবে যে তারা সম্পর্ক আছে কিনা যাকে তিনি আনতে চান তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা এটা হচ্ছে যে প্রথমত হচ্ছে যে সাবসিস্টিং রিলেশনশিপ ফর 2 ইয়ার্স অ্যাজ আ পার্টনার হতে পারে অথবা তিনি বিবাহিত হতে পারেন বিবাহিত হলে তার স্পাউস কে আনার ব্যবস্থা আমরা ধরেই নি উনি বিবাহিত উনি যদি বিবাহিত হন তাহলে ফাইনান্সিয়াল থ্রেশহোল্ড উনি একটু বলেছিলেন যে কোন কোন জায়গায় কাজের ব্যাপারে কোন জায়গায় চার মাস কোন জায়গায় পাঁচ মাস করেছে সেই ক্ষেত্রে ওনার কাজের ক্ষেত্রটা হচ্ছে যে 18600 যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে প্রতিটি ডিপেন্ডেন্ট এর জন্য বৃদ্ধি হয় একজন যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে বাচ্চা যদি একজন থাকে তাহলে 22400 হবে তারপরে এরকম ভাবে বাড়তে থাকে তো এই ইনকামটাকে মিট করতে হবে তো ইনকাম মিট করার জন্য প্রথমত আপনাকে 6 মাসের টানা কাজ দেখাতে হবে 8600 লেভেলে মানে 9300 এটা আরো আরো ডিটেইলে যাওয়ার সুযোগটা এখানে আসলে কম বাট সংক্ষেপে বলছি অথবা সারা বছরে 18 বছরে 8600 ইনকাম দেখাতে পারেন এর ভিতরে অনেকগুলো জব করতে পারে অনেকগুলো জব করতে পারেন কিন্তু সারা বছরে যদি আপনি দেখাতে পারেন যে 8600 ইনকাম আছে এটি একটি পন্থা আরেকটি হচ্ছে যে কিছু बेनिफिट আছে যেগুলো যদি আপনি এন্টাইটেলড হন বা যেগুলো যদি আপনি রিসিভ করতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাকে মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্টে চলে যাবে আপনাকে কিন্তু 8600 দেখাতে হচ্ছে না তো এই বিষয়টাও দর্শক আপনি এটা আইনি পরামর্শে দরকার আছে আপনার কাগজপত্রগুলো দেখে যদি তিনি কোনো बेनिफिट এন্টাইটেলড হন কি কি बेनिफिट এন্টাইটেলড হচ্ছেন সেটি জেনে নিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে সেই লিস্টের মধ্যে আপনার সেই एलिজিবল बेनिफिट গুলো আছে কিনা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে ইনকাম থ্রেশহোল্ড মিট করতে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলেই আপনি কিন্তু আনতে পারবেন আর পাশাপাশি ভুলে যাবেন না যে স্পাউসের কিন্তু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট আছে জি সেটি হচ্ছে এ1 এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্সের জন্য প্রথমবারের জন্য এ1 লেভেল এ1 সিএফ ইআর এ এটি আপনাকে মিট করতে হবে তবে শুধুমাত্র এটি স্পিকিং এবং লিসনিং এটি মাথায় রাখতে হবে কিন্তু রিডিং রাইটিং কম্পোনেন্ট নেই এটি খুব সহজ কিন্তু এটি অনেকেই খুব ভয় পায় এবং করে না এবং শেষ মুহূর্তে গিয়ে হুড়োহুড়ি হয়ে এটা একটা বিপদের কারণ হয় আগে থেকে যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে একটা ধারণা নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেন তাহলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা হয়ে যাবে আর এটা খুব ম্যান্ডেটরি একটা রিকোয়ারমেন্ট এটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট সাইড জি জি আমরা অনুষ্ঠান একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মানে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে 10 সেকেন্ডে কিছু বলেন দর্শক আমরা যে দুটো বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি তার মধ্যে প্রথম জিনিসটা আমরা দেখেছি যে আমরা স্কিল ওয়ার্কার লাইসেন্স এবং রিভোকেশনের প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেছি আমি এখানে বলবো যে আপনাদের কিন্তু যদি আপনি স্কিল ওয়ার্কার হয়ে থাকেন হিসেবে এসে থাকেন কিংবা আবেদন করতে চান এই আবেদন প্রক্রিয়া এবং চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়াগুলো এবং চাকরি পাওয়ার পর এখানে এসে আপনার এইচআর ফাইলগুলো মেনটেন হচ্ছে কি না এবং আপনার স্পন্সর যদি আপনি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি খেয়াল রাখবেন যে আপনার স্কিল ওয়ার্কার সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো স্যালারি এবং ট্যাক্স আপ টু ডেট আপ টু ডেট আছে কিনা এই বিষয়ে হাউস কিপিংটা আপনারা করবেন জি ধন্যবাদ মনির ভাই আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে আপনি আপনাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আজকে অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ